अगर शिप का परमानेंट मैग्नेटिज्म हैज गॉट समथिंग लाइक दिस तो उसका क्या इंपैक्ट होगा अभी हम देखेंगे बट हैव वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइन इमेजिनरी रॉड्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट अराउंड द कंपास एंड प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द कंपास डेविएशंस क्रिएट करते हैं इज इट अंडरस्टूड द नाइन रॉड्स Yes, sir. एक बार में नहीं समझ में आएगा पक्की बात है सो डोंट वरी डोंट वरी डोंट बी वरीड कि क्या हो गया ये ऐसा एक बार से नहीं होता है एक बार में समझ में नहीं आता मुझको भी नहीं आया you know, revisit it again and again to understand, then finally get the picture of it. So do study. now that we have seen that there is a permanent magnetism of the ship which remains for the life of the ship there can be minor changes over the period of 10 years 20 years and so but overall it remains permanent we have already understood that there is something called induced magnetism for that we need to have a soft iron और इसके अराउंड अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया तो दिस आल्सो बिकम्स अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया तो इट बिकम्स नॉर्मल आयरन पीस ऑफ आयरन सो नाउ वी नो दैट देर इज सॉफ्ट आयरन एंड इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड डी मैग्नेटाइज इजी मैग्नेटिज्म इज और द मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम when the rod is kept in line with the lines of forces magnetic field and it is nil or minimum when it is at 90 degree agar lines of forces aise hain aur magnet ko bar ko humne aise rakha piece of iron ko to minimum magnet so just for the idea jahaz mein ek crane hai jo ki park kiya hua hai forward aft mein crane ka boom is parked that means it is horizontal yes or no aise aise chalti hai usko jab park kar diya to boom ko la kar ke humne horizontal kar diya yes sir yes sir. jab horizontal kar diya it is also forward and aft kyunki normally bahut bahut jagah hum usko thoda sa angle pe bhi rakhte hain but let us say it is forward and aft so now this is a horizontal forward and aft soft iron is that okay yes sir now if the ship is going north or south will this develop a magnetism lines of forces like this from north to south or south to north and the soft iron the boom also in the same line will it have maximum magnetization you are not following nahi no, yeah, aise did we not see that lines of forces are running from north to south to north on the earth okay main acha chalo screen pe batata hu fir se ek baar total screen pe dekh good visible yes sir yes sir here is the north of the earth this is south the blue pole is here sorry red pole is here blue pole is here so let us put the red pole acha theek hai chalo red pole chhod do 
so the lines of forces are going like this horizontal here vertical at this place is it okay yes sir yahan pe it is dipping so it has got an angle of dip that is okay angle yes, of dip is 0 degree here 90 degree here 90 degree at this place 0 degree here in between there will be some angle here so angle of dip is it okay yes sir now the compass needle is pointing in this direction because lines of forces this lines of forces here are aligned like this so magnetic compass is aligning with these lines of forces is that correct yes sir what we are saying ki if there is a piece of iron which is kept in line with the magnetic lines of force then there is maximum magnetization if a piece is kept at 90 degree to this there is minimum magnetization the soft iron if it is in line with the magnetic lines of forces then maximum magnetization if it is perpendicular to the lines of force then minimum magnetization this is observation this is study this is what happens now if we have the same lines of forces which are running like this coming from south but getting into north if the ship is here just made the ship's boom was the crane was like this will it have magnetization maximum or not this is soft iron for example will it have maximum magnetization because of earth's magnetism or not yes sir the same will happen if the ship is going in this direction because the boom will still be like this yes sir one second but in this case in this case this end will be red and in this case this end will be red so stern mein red ho gaya ye wali case agar dekhe to stern mein red hai ya nahi alag alag drawing banate hain this end is blue this end is red so the lines of forces are like this so when the magnet is created this end becomes red and this end becomes blue the south end becomes blue the north end becomes red so since this is towards north and this is south so this end will become red or not yes sir the same boom when going south this end will become red or not yes sir think of the compass if the compass was here there is a blue end near the compass now when it is going south in this case there is a red end near the compass red end towards the uh kya dikhaya tha okay in this case the blue end is forward of the compass in this case the red end is forward uh, sorry aft of the compass is that okay or not so is yes, the blue end yahan is ka blue end yahan 
तो दोनों के सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है कि नहीं यस सर ये मैग्नेट जो इस कंपास के फॉरवर्ड में था यहाँ कंपास के आफ्ट में आ गया या नहीं आ गया सर तो इसको हम लोग वो जो ए बी सी डी पढ़े थे हम लोग अभी उसमें इसका रोल और इसका रोल आ गया या नहीं जो रॉड्स बोल रहे थे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट समथिंग आफ्ट ऑफ द कंपास समथिंग फॉरवर्ड ऑफ द कंपास समथिंग स्टाबोर्ड पोर्ट ऑल दैट हैज इज हैपनिंग और नॉट हाँ सर और है ना नाउ सपोज द शेप इज गोइंग ईस्ट और वेस्ट वही बूम यहाँ पे कंपास वही बूम यहाँ पे कंपास विल इट हैव मैग्नेटाइजेशन और नॉट दीज टू द बूम्स The course is sterly here. Course is westerly here. This crane boom is going to have magnetization or not? Yes, sir. Pitai khaoge. What we said when the soft iron is perpendicular to the lines of forces, what That happens? Minimum rata kuch to rahega. Kuch to rahega. To uska effect ham log nil man ke chal rahe hain, kyunki yahan pe maximum hai, yahan pe nil hai man. that means this will have no impact on the compass because it is not getting magnetized lekin jo beam chal rahe the bahut sare structures wo magnetize ho jayenge yahan pe jabki is course pe jate hue ye magnetize ho raha tha but these beams jo structure mein hai they were not getting magnetized तो कोई मैग्नेटाइज होता है कोई नहीं होता है अलग अलग हेडिंग पे अलग अलग सिचुएशन बनती है एंड ओवरऑल इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नाइन इमेजिनरी रॉड्स आर वी गुड बात समझ में आई कुछ यस सर सो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज दिस कंपास जिसका रेड एंड इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड वी हैव अ सॉफ्ट आयरन और परमानेंट मैग्नेटिज्म लेटर से in which the blue end is forward of the compass what will be the situation what will be the deviations caused by this permanent magnetism permanent magnet of the ship is like this that means this will remain with the shape as it is no matter what heading she is going this will remain forward aft like this only because it is permanent magnetism so induction ki baat nahi ho rahi yahan pe it is permanent ban gayi so the shape may be going in this direction may be going in this direction may be going south east may be going south may be going southwest may be going west or northwest in all these situations the ship permanent magnet will remain like this or not because it is permanent to wo change nahi hota hai ye hamesha aise hi rahega ya nahi jaaz ke sath where the blue pole is always this side
the compass here is like this like this always pointing to north like this like this like this this and this the red end of the compass is like here all the time So, do you think there will be some kind of deviation faced by the compass here? Kya hona chahiye? Or? ये ब्लू एंड है ये रेड एंड है तो इसको और इधर को खींचेगा या नहीं अनलाइक पोल तो ये अनलाइक पोल है तो इसको इधर और इधर की तरफ ही खींच कर रखेगा या नहीं मतलब डेविएशन नहीं होगी नहीं सर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना था प्लस ये वाली जो मैग्नेटिज्म है इसमें एड कर देगा तो ज्यादा फोर्स से इसको इधर को खींचेगा हाँ सर यहाँ पे रेड यहाँ पे है ब्लू यहाँ पे है तो इसको इधर को अट्रैक्ट करने को देखेगा या नहीं यस सर दैट मीन्स यहाँ पे कंपास जो है ईस्टरली डेविएट होगा यस सर यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म वाज लाइक दिस इसको इधर में खींच रहा है थोड़ा सा ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो उसको इधर खींच रहा है दोनों का रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस और नॉट दैट इज वाई विथ दिस रिजल्टेंट द कंपास गोज लाइक दिस इसी के बराबर ऐसा इधर को इस रिजल्टेंट पे चला जाएगा क्योंकि ये वाली चीज जो है यहां पे है और अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो यहां पे है तो दोनों इफेक्ट के चलते दिस इज गेटिंग स्टरली डेविएटेड यहाँ पे दिस हैज सिंस गॉन टू द एक्सट्रीम राइट सो ये वाली फोर्स बढ़ गई ज्यादा खींच रहे हैं कंपोनेंट बढ़ गया दैट मीन्स डेविएशन विल बी मोर सो मैक्सिमम स्टर्ली हो जाएगा होएगा या नहीं यस सर यहाँ पे क्या होगा द ब्लू एंड हेयर द ब्लू एंड towards this so is it going to push it towards this repelling or not yes sir that means here also is sterling deviation idhar to westerly ho jayega na sir phir agar repel karega us taraf agar isko push kiya humne is end ko to ye idhar ko jayegi ya nahi sir to ye easterly ho jayega easterly ho jayega यहाँ पे सस्पेंडेड है ना यहाँ पीवर्ड पे सस्पेंडेड रहता है तो इसको yes, एक yes, को तो इधर को जाएगा या नहीं हाँ सर यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म ऐसे लेकिन ये वाली जो पोल है ये इसको ऑपोजिट खींच रहा है थोड़ा सा तो एक फोर्स इतना दूसरा फोर्स इतना मतलब नेट जो डायरेक्टिव फोर्स है वो कम हो गई जो यहाँ प्लस हुआ था इतना प्लस इतना हो गया मैक्सिमम हो गया था यहाँ पे कम हो जाएगी बट डेविएशन जीरो होएगा। यस सर। सो नो डेविएशन बट डायरेक्टिव फोर्स कम हो गया जो पहला केस हमने लिया था यहाँ पे उसमें अर्थ का मैग्नेटिज्म इतना प्लस ये और अट्रैक्ट कर रहा था तो इतना बढ़ गया यहां पे केस उल्टा हो रहा है अर्थ का मैग्नेटिज्म इतना ये दोनों एक दूसरे को वापस पुश कर रहे हैं सो so, मैक्सिमम जो था वो मिनिमम पे आ गया डायरेक्टिव फोर्स जिसके चलते नेडल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट साइड हैज बिकम मिनिमम 
what will happen here? Blue and here. Sir, westerly ho jayega, deviation. Westerly ho jayega. Is case mein? The maximum westerly. Uh, Very good. Maximum westerly. In this case? Sir, westerly. Because it will attract here. So again, westerly. So what you are saying on all easterly courses, the deviation is? Easterly, sir. And all westerly courses, the deviation is westerly. Westerly. On north and south, there is no, there is no deviation. Only directive force becomes maximum here. Directive force becomes minimum on southern course, but there is no deviation because of this situation where what we are seeing that the blue pole is forward of the compass. Agar ye case hai to. What if we have a red pole here? मतलब परमानेंट मैग्नेट ऐसे बनी है जो इस सिचुएशन में है फॉरवर्ड ऑफ द कंपास देयर इज अ रेड पोल देन व्हाट विल हैपन सर नॉर्थ फॉर साउथ कोर्स में नो डेविएशन जितने भी ईस्टरली कोर्स रहेंगे उसमें वेस्टरली डेविएशन और जितने भी वेस्टरली कोर्स रहेंगे उसमें ईस्टरली डेविएशन Good. That means if we have this situation, यहाँ पे दोनों repel करेंगे तो इधर को push करेगा. This becomes westerly. यहाँ पे red pole है, so that again will be westerly. There also westerly, but this time this side it is easterly. So if there is a red pole forward of the compass, on all easterly courses, the deviation is westerly. And all westerly courses, the deviation is easterly. Getting the idea? Kya hota hai? Magnetism ka effect? Yes, sir. So depending on the strength of the magnetism, and also the location of the ship where she is sailing, there can be different kind of deviations noted on different courses. So, if you are in northern hemisphere doing certain kind of course, to course steer karne ke pehle, aapko pata karna hota hai ki is course pe deviation kitna hoga, इस लैटिट्यूड पे इस लोकेशन पे वेरिएशन कितना होगा उसको प्लस माइनस करके देन फाइनली यू आर सेटिंग द कोर्स ऑन द कंपास दिस इज अलजब्रिक सम द नेट एरर इज गोइंग टू बी अलजब्रिक सम ऑफ द वेरिएशन एंड deviation matlab at a given location at a given location variation is let us say 7 degrees east easterly the ship's magnetism you have calculated is 3 degrees of deviation which is westerly So the compass will be seven degrees this side because of this and three degrees again back because of this. So where is the, what is the error? The four degrees easterly. Four degrees easterly is the net error. The compass will show less. By four degrees, 
so if let us say you are going to go 050 and you have calculated that net error is 4 degrees easterly then to do the right course of 050 you must steer <coughs> 054 by compass nine sorry 46 you must do 046 then the ship will be actually going 050 error east zero least least to so, agar sterly error hai to zero should show less than the actual true ye karega to zero compass ye dikhayega that means zero compass se aapko 046 steer karna hai तो आप 05 जल चलेंगे अंडरस्टूड यस सर ऑल राइट सो नाउ विल गो टू द स्लाइड्स एंड टॉक सम मोर अबाउट दिस लेट मी सिट डाउन share the slide but hmm क्या हो रहा है is the screen visible yes sir okay deviations on various headings by permanent magnetism abhi jo humne dekha wahi cheez hai just read dekhiye ab samajh mein aa raha hai ki nahi jo aap pad rahe hain the needle points towards north because of earth's magnetic field but uske aas paas mein dusra magnet aaya to dusre magnet ka bhi effect aane lagega compass pe it will affect the direction in which the compass is pointing that is what we have just studied that ship has lot of magnetism basically categorized as permanent magnetism or induced magnetism जहां पे इन दोनों मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट काम करेगा उस डायरेक्शन में कंपास विल स्टार्ट पॉइंटिंग जो हम पैरलोग्राम मेथड से अभी हमने बोर्ड पे भी देखा नेक्स्ट What is H? पहले पैराग्राफ में what is H? दिव्या
हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट अरे वाह क्या बात है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म रिमेंबर कि हमने कहा था कि अर्थ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है यहाँ वर्टिकल और इस पे कुछ एंगल बनता है एंगल ऑफ डेप तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिराइव कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट जेनरेटेड बाय जेड जेड सर वेरी गुड एच इज एस कॉस थीटा और कॉस डिप एंगल जेड इज साइन थीटा एच साइन थीटा गुड टी कॉस थीटा टी साइन थीटा रहता ना सर हाँ टी इज द टोटल अच्छे मैंने क्या बोल दिया एच कॉस थीटा बोल दिया एच कॉस थीटा बोल दिया तुझे अच्छा सॉरी सॉरी नहीं टी टी टोटल जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है दिस इज टी देन दिस इज एच एंड दिस इज जेड तो बाय पैरेललोग्राम मेथड वी कैन फाइंड आउट दिस इज द एंगल ऑफ टेप थीटा तो वी कैन फाइंड आउट This is T. Each वाला जो है result uh, Earth's magnetism field is T. Sorry, Don. Quickly. Sir, आपका वो diagram वाला screen show हो रहा है. Oh, अच्छा रुको. अभी हाँ सर अभी आगे ओके वी हैव ऑलरेडी डन इट ऑन स्क्रीन ऑन बोर्ड सो जस्ट रीड एंड वेरीफाई योर अंडरस्टैंडिंग हाँ सर पढ़ ली नेक्स्ट सो ऑन स्क्रीन व्हाट यू हैव इज दिस On top, you can see n written, which is the north pole, <coughs> south pole, or direction. Basically, pole नहीं है, south and north direction. The horizontal component h is represented by a line on the left of the screen, and also the right of the screen. The ship is having permanent magnetism in such a way that there is a blue pole forward of the compass. The ship right now is on north heading. Since we have already done it, I am going to show all the details of the di diagram. Re-verify your understanding. here df on top and bottom of the screen is the directive force the resultant force the delta which you are seeing the small greek letter <coughs> is basically the deviation it is the symbol of deviation delta any questions here gentlemen is it all clear take a look
take a screenshot also. Yes, sir, Lily. Koi doubt is me? Nice, sir, I guess on make no. Good. So, some write up about that, some explanation. Just read through. Vesa Samaj me aate hai. Next, this is trying to find out the resultant. One force is more, the other is less. So the net force okay, that will be resultant of the two more minus the less force will be the resultant so what we are seeing here on the screen if the force p is this and q is this then dono ka net force yoga will be only this much direction of p the magnitude will be P minus Q. This can be understood as seen from top also. Uh, like this. Here the ship's permanent magnetism is shown. The ship, if it is made like this, the forward component you can see is XA, forward aft component, force P. The same resolved into a thwartship component XP. then XC is the resultant force. So here we are representing permanent magnetism ko hi hum represent kar rahe, P and Q. Ke beech mein. But invariably, compass ke upar ek to T hogi jo earth ka magnetism hai or net effect jo hoga compass ka deviation jo hoga that will be because of disturbing force. जो अभी हमने देखा अलग अलग हेडिंग पे डिस्टर्बिंग फोर्स इज चेंजिंग डायरेक्शन ब्लू पोल समटाइम्स फॉरवर्ड ऑफ द कंपास समटाइम्स आफ्ट ऑफ द कंपास समटाइम्स लेफ्ट ऑफ द कंपास राइट ऑफ द कंपास सो डिफरेंट हेडिंग्स पे वो चेंज हो रहा है द कंपास विल सेटल डाउन टू द रिजल्टेंट डायरेक्शन विथ रेड पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ And this, since the compass is pointing in this direction, away from north, north se itna dur chala gaya hai, so this angle is known as deviation. North se jitna deviate hua, in this case we are seeing easterly deviation, so the deviation is easterly. The compass is going to be pointing in this direction. Bhai, pakad me aayi kuch baat? Yes, sir. Chalo, good to hear that. 
on zero degree heading the deviation was zero on 90 degree it was maximum easterly on 180 degree it was zero again on 270 degree course it was westerly maximum and back again 360 zero so is it starting at zero at zero degree maximum easterly on 90 degree zero degree again on south course maximum westerly on westerly course 270 and zero again when coming back to north so deviation is it changing as the sign of the course sin 0 is equal to sin 0 पूरे क्लास में कोई बोलने के लिए नहीं है नहीं सर यहीं पे एक मिनट तो साइन जीरो की वैल्यू कौन बताएगा भाई पूछ रहा हूं तुम लोग जीरो सर जीरो तो डेविएशन जीरो साइन नाइनटी इज इक्वल टू वन सर वन वन मैक्सिमम हो गया जितना भी डेविएशन होगा पांच डिग्री अगर मैक्सिमम होती है तो पांच डिग्री मैक्सिमम चला जाएगा फाइव इंटू इज मैक्सिमम 5 into 0, 0 degree pe 0. 5 into 180 degrees, sin 180, 0 again. So basically, this deviation is basically sign of the heading of the ship. If there is a blue pole forward of the compass, then it produces a deviation which is varying as the sign of the course that is what we are seeing here that the deviation is proportional to sign of the course or it is inversely proportional to h जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे एच की वैल्यू कम होगी जैसे इक्वेटर की तरफ आएंगे एच की वैल्यू बढ़ेगी तो एच अगर बढ़ता है तो डेविएशन कम होती फॉर द सेम ship disturbing force if the deviation was this much agar iski value humne badha di h ki value badh gayi to deviation ka kya hoga will it be less or not kam ho gaya ya nahi yahan pe नहीं समझ में आया एक बार और तो प्लीज ऑन द बोर्ड इफ वी हैव एच हेयर दिस मच पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एच इज द कॉम्पोनेंट हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट जहाज का डेविएशन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन और परमानेंट मैग्नेटिज्म इज दिस मच लेट अस से वी कॉल इट जस्ट एफ disturbing force it is f is case mein resultant will be like this or not yes sir itna ho gaya ya nahi jahaz ka magnetism wahi rehta hai aur jahaz niche equator ki taraf aati hai jab equator ki taraf aayegi to h ka value badhega z ka kam hoga हाँ सर तो अगर जहाज इक्वेटर की तरफ आती है तो एच की वैल्यू बढ़ जाएगी 
करेक्ट यस सर इस केस में विल द रिजल्टेंट बी लाइक दिस यस सर मोस्ट की तो जो पहले डेविएशन थी ऑरेंज वाली डेविएशन जब एच की वैल्यू कम थी जब एच की वैल्यू बढ़ाई आपने तो डेविएशन कम हो गया या नहीं हाँ सर तो व्हाट वी आर सेइंग दैट डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच एच बढ़ता है डेविएशन कम होती है एच कम होता है डेविएशन बढ़ती है इज इट ओके नाउ यस सर That is what you are seeing on screen here. So now that we have got some idea about how the deviation plays out role, so general understanding of, हालांकि like specifics में बहुत सारा कुछ अभी बाकी है, but we are not going to go into all that detail. Not studying. कि वो नाइन रॉड्स कैसे कैसे किस तरीके के डेविएशन क्रिएट करते हैं वो सब हम बात नहीं करेंगे बट वी आर जस्ट लिमिटिंग आर सेल्फ टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स आल्सो next how do we correct this since there was a, a blue pole forward of the compass and on easterly course it was creating maximum deviation right correct जो बट जो डायग्राम फ्लावर डायग्राम जो बनाया अभी हमने सारे कोर्सेस पे यस सर मैक्सिमम डेविएशन था या नहीं हाँ सर तो हम इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कंपास के नीचे एक परमानेंट मैग्नेट डाल देते फॉरवर्ड आफ्ट में कंपास के नीचे एक छोटा सा मैग्नेट का पीस डाल देते हैं जो अर्थ के परमानेंट मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज करता है ये जो आप देख रहे हैं यहां पे ये मैग्नेट जो देख रहे हैं ये करेक्टर मैग्नेट है जो कंपास के नीचे फॉरवर्ड आफ्ट अलाइन करते हैं और ऑपोजिट रखते हैं इसका पोल जो ये वाली पोल है अगर फॉरवर्ड में ब्लू पोल थी तो हम कंपास के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरा मैग्नेट रख के ब्लू पोल को रेड पोल से न्यूट्रलाइज करते तो यू माइट हैव सीन सम स्लॉट्स इन द कंपास कंपास के नीचे में स्लॉट्स बने होते हैं आपने देखा है कभी इन्हीं स्लॉट्स के भीतर हम परमानेंट मैग्नेट घुसाते हैं ज्यादा मैग्नेटिज्म चाहिए तो दो में मैग्नेट हम डाल देते हैं तीन में डाल देते हैं वी कैन हैव मोर नंबर ऑफ मैग्नेट्स इंसर्टेड बिलो द कंपास इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट परमानेंट मैग्नेटिज्म that was created by the ship's permanent magnet so the correction is done permanent magnet ka correction is done by another permanent magnet equal and opposite mein ek rakh dete hain hum So with this, we'll terminate the class.
and in the next class we'll see what we do we'll take it forward now that concept and theory has been discussed thoda sa practical life mein kya cheeze hoti hain uske bare mein we'll have to study a little bit about them so we'll see in the next class compass card kaise banta hai bubbles kaise nikalta hai how to remove bubbles vagara vagara लबर लाइन कैसे क्रिएट करते हैं अलाइनमेंट वगैरह क्या होनी चाहिए उन सब के बारे में विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज थिंग्स एनी क्वेश्चन नो सर ऑफ कोर्स नो बाय ठीक है चलो नहीं सर समझ में आ गया ओके गुड 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 थैंक यू सर बाय बाय साइनिंग ऑफ थैंक यू सर